Assalamualaikum. Good morning. How are you all, my fellow students? I hope that everyone is doing well, and uh, I'm happy to see all of you today. So let's begin our class, which is still on Unit Fifteen, the Obedient Son, the last chapter. Okay. So for today, we shall be doing page one five one, which is on grammar, and uh, we will learn about complex sentence. Okay. So kalau awak ada buku di depan awak, boleh buka muka surat seratus lima puluh satu. Sebelum kita mula, kita akan ajar dulu tentang ayat complex ya. Okay, mari kita baca. He instructed his followers. Who were carrying their loots to return them at once? Okay, the sentence above is a complex sentence. A complex sentence is a sentence that has one independent clause and one dependent clause. An independent clause may be joined to a dependent clause using who, which, whose, or whom to make a complete sentence. So, ayat kompleks ni dia ada macam ayat gabung. Cuma bezanya dia dua ayat digabungkan. Cuma dia dalam ayat tu, ayat kompleks tu, ada frasa yang uh, dia boleh berdiri dengan sendiri dan dia gabung dengan satu frasa yang tidak boleh berdiri dengan sendiri. Ya. Uh, apa masuk berdiri dengan sendiri? Maksudnya, uh, ada satu ayat satu bahagian tu kita boleh putuskan dan dia ada makna. Uh, dia tak payah sambung pun dia ayat yang lengkap dah. Uh, tapi dia digabungkan dengan satu lagi bahagian ayat. Tapi kalau dia putuskan, dia jadi tak lengkap. Uh, sebab dia macam tergantung. Ya? Uh, jadi itu dipanggil ayat kompleks. Yang mana awak uh, biasa boleh nampak perkataan who, which, whose, whom. Okay? Uh, dia kalau BM ni macam yang mana lah. Cuma dia beza who ni biasa kita guna untuk manusia ya. Whom pun bagi manusia ya. Uh, which ni dia biasa bagi benda. Uh, Who's pun sebenarnya dia uh, bagi manusia juga. Cuma dia perbeza, ada perbezaan sedikit ya. Mari kita tengok, tengok, tengok contoh ya. Okay, example number one. Chakri look at his parents who were dirty and dressed in rags. Okay, so independent clause ni yang boleh berdiri ni. Uh, dia, okay, kita faham dulu. Chakri, okay, dia tengok pada mak ayah dia yang berpakaian uh, kotor dan um, macam dia pakai guni gitulah Orang miskin kan. So, independent clause ni, he look at his parents. So, dia menengok kepada mak ayah dia. Ha, itu dia dia boleh. Tak payah sambung pun dia lengkap dah ayat tu. Yang tak lengkapnya, berpakaian uh, kotor dan uh, macam guni. Ha, kita tak lengkap kalau dia, siapa? Siapa yang berpakaian kotor dan guni? Ha, jadi, dia jadi tidak lengkap. Ha, bila digabung, dia pakai who. Who sebab uh, manusia, mak ayah dia, mak ayah cakri. Ya. Okay, number two. They hired the man whom they interviewed last week. Okay, so um, mereka mengupah lelaki itu yang mana mereka temu duga minggu lepas. So, yang boleh berdikari itu, they hired the man. Maksudnya, mereka mengupah lelaki itu. Lengkapkan kalau titik pun dia bermakna, ya. Tapi, yang tak bermakna, um, mereka yang mereka, mereka menemu duga minggu lepas. Menemu, menemu duga siapa? Okay, so bila dia gabung, mereka uh, mengupah lelaki itu yang mana mereka temu duga minggu lepas, ya. Okay, so kita teruskan uh, latihan di bawah dia, ya. Okay, so ada dua. Satu yang nombor satu hingga lima, bawah pun nombor satu hingga lima, ya. Jadi, teacher nak awak, kalau boleh uh, buat dalam English too. Okay, uh, awak cuma saling je. Lepas tu, uh, buat kotak ni saja dan awak cuma tulislah nombor satu. Uh, yang mana ayat yang boleh berdiri sendiri dan yang mana yang tidak boleh berdiri sendiri, ya. Uh, bawah ni pula, cuma pilih je. Okay, so kita teruskan, ya. Teacher akan ajar jangan bimbang. Okay, complete the table. So, ini yang perlu awak buat dalam buku, ya. Tak payah saling yang atas. Awak cuma saling pecahan dia masuk ke dalam, ya. 
Okey, jadi uh, sebelum teacher teruskan, teacher nak bagi tahu kalau yang warna merah, kotak lah akan keluar kotak. Yang warna merah maksudnya independent clause ya, yang di bahagian kiri. Okey, kalau warna biru, kotak warna biru atau purple tu di bahagian kanannya. Okey, contoh nombor 1. I know the man who wrote the poem. Okey, so I know the man. Saya tahu, saya kenal lelaki itu yang menulis puisi. Ah, Jadi, yang... Saya tahu lelaki itu. Ha, itu yang boleh berdiri sendiri. Ya. So, ok yang ini. So, yang merah ni masuk ke bawah sini. ya. Dan yang biru, wrote the poem, masuk ke sini. Ok, faham ya? Ok, merah, kiri, biru, kanan. Ok, number two. She likes the skirt which is worn by the many queen. Ok, many queen ni anak patung lah. So, dia suka uh, uh, skirt yang dipakai oleh Uh, anak patung itu ya. So yang mana satu uh, independent? Ya, yeah, she likes the skirt. Okay. Yang dependent is worn by the many queen. Okay. Itu yang independent. Number three, Asin likes the song which won the award last year. So Asin suka lagu tu yang mana telah menang anugerah tahun lepas ya. So yang independent ialah Asin likes the song. Yang independent won the award last year. Okay. And then four, she is not sure whose car is parked near her house. Okay. Depend, independent. Okay. A car is parked near her house. Okay. Dependent. She is not sure. Okay. Ya, ni, yang, ni pula yang independent. Okay. Number five, I met the woman whom you invited to the party last week. Depend independent, I met the woman. Okay. Dependent, you invited to the party last week. Okay. So, ni kiri, ni kanan. Awak nampak merah, kiri, biru, kanan. Okay, like, bawah pula. Okay, kita sambung. There is a boy, father is a famous artist. Okay. Mana? Who, which, who's, whom. Okay, jawapan dia, who's, okay, who's, that is the boy whose father is a famous artist. Number two, the girls work in a factory, manufactures tires, okay, mereka bekerja di uh, apa kilang yang membuat tire, uh, tire, yeah, okay, so answer, which, okay, the girls work in a factory, which manufactures tires, okay, three, Asin's brother has a friend. Is working in Penang. So, which one? Who? Okay. Asin's brother has a friend who is working in Penang. Four. He married the beautiful lady we introduced last year. Okay, dia kahwin wanita itu yang kita perkenalkan tahun lepas. Okay. Whom, okay, he married the beautiful lady whom we introduced last year. Last, number five, the police found the car was lost near the mining pool. So, car, barang, yeah, so which. The police found the car which was lost near the mining pool, okay. So, uh, buat dua ni dalam, um, English 2, ya? Yeah? Okay. Jadi, itu saja kelas kita hari ini. Apa-apa, boleh WhatsApp teacher, boleh call teacher, boleh PM teacher, ya? Yeah? So, itu saja kelas kita pada hari ini. That's all for today. Thank you for your time.